वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए एस के आनंद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर मैं हूं अंदर पाला जात और हम लोग इस कोर्स में प्लेन ट्रसेस को देखेंगे प्लेन ट्रसेस जो कि इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल इंजीनियरों के लिए सिविल इंजीनियरों के लिए साथ ही साथ अन सभी मैके जो भी इंजीनियरिंग के ब्रांचेज हैं उसमें सभी में केम जो कॉमन टॉपिक आता है बेसिक मैकेनिक्स में जो आप लोग पढ़ते हो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में तो सब में पढ़ते हो यानी कि जब भी कोई कॉमन एग्जाम होगा तो इसी से क्वेश्चन आएंगे इससे क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आएगा ही का आएगा क्वेश्चन और आपको सिविल इंजीनियरों को तो खैर पढ़ना ही होता है हमको स्ट्रक्चर वगैरह ठीक है तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसको डिफिनेशन समझेंगे ट्रस है क्या तो ट्रस क्या है ट्रस इज अ रिजिड स्ट्रक्चर ये रिजिड स्ट्रक्चर है रिजिड क्या होता है रिजिड वो स्ट्रक्चर रिजिड हो कहलाता है जिसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता है उसको हम रिजिड स्ट्रक्चर कहेंगे यानी कि इसमें लम्हारा नहीं जा सकता यहाँ पे सॉम नहीं चल रहा है ये खींचोगे तो इलांगेशन हो जाएगा ठीक है यहाँ फ्रेम होगा वो कभी भी वो खींच रहेगा नहीं वो इसमें इलांगेशन पॉसिबल नहीं वो रिजिड होगा तो ट्रस्ट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर इन विच ऑल द मेम्बर्स आर सब्जेक्टेड टू आदर एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन लोड ऑनली यानी कि यहाँ पे सिर्फ टेंशन और कंप्रेशन जैसे फोर्सेस ही काम करेंगे किसी भी स्ट्रेस में किसी को भी ट्रस्ट है तो इसमें या तो इसको खींचा जा सकता है इधर इधर एक्सियल एक्सियल की बातें हो रही है यानी कि इसे एक्सेस के अबाउट इसको या तो खींचा जा सकता है या फिर इसको कंप्रेस किया जा सकता है इसके अलावा उस पर कोई फोर्सेस काम नहीं करेगा ठीक है तो ये है आपका बेसिक डिफिनेशन किसका ट्रसेस का दूसरा है बेंडिंग मोमेंट इज जीरो ध्यान रखिए यहाँ पे सॉम नहीं चल रहा है तो बेंडिंग मोमेंट हमारे में जीरो रहेगा तो बेंडिंग मोमेंट जबरदस्ती का कैलकुलेट करने की कोशिश मत करना वो कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश मत करना ठीक है क्योंकि हमारा जो ट्रसेस रहेगा ठीक है उसमें बेंडिंग मोमेंट हर जगह एवरी इन द स्ट्रक्चर ठीक है तो आप चाहे तो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लगा के आप उसको जीरो कर सकते हो बेंडिंग मोमेंट हर एक पॉइंट पे जीरो होता है कई जगहों पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी करके क्वेश्चन भी सोल्व होता है न्यूमेरियल क्वेश्चन कि अगर आपका स्ट्रेस है ट्रसेस है ठीक है तो ट्रसेस है तो उसका बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा और हर जगह पे स्ट्रक्चर या किसी भी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकाल दो उसको जीरो के बराबर कर दो जो निकलना है वो निकल के आ जाएगा ठीक है ये आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ उसमें कंप्रेस एक्सियल कंप्रेशन या फिर एक्सियल टेंशन फोर्स ही काम करता है ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ठीक है क्योंकि छुट्टियों में मैं, मैं वीडियो एड करता जा रहा हूँ बहुत तेजी से के साथ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पहुँचता जाए वरना एक बार बल्क में ढेर सारे वीडियोज हो जाएंगे जब आपको याद आया कि आप वीडियो देखना है ठीक है उसके अलावा इसको शेयर कीजिए क्योंकि जा, अगर ज़्यादा ज़्यादा बच्चों उसके पास पहुंचेगा तो मैं उतना ही तेजी से बनाऊंगा ठीक है जितना मेरे पास फीडबैक आएगा बच्चों का कैसा लग रहा है क्या लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें आप फिर ये बैठे हुए हैं फेसबुक व्हाट्सअप ट्विटर जहाँ पर भी आप हैं फेसबुक ग्रुप हैं या फिर व्हाट्सअप ग्रुप है स्टडी ग्रुप है उसमें आप सेंड करके उससे डिस्कसन कर सकते हैं नेक्स्ट आता है कंडीशन ऑफ अस्ट्रेस यस ठीक है कंडीशन ऑफ ट्रसेस क्या है वाई कंडीशन तो पहला देखिए All the members should be pin jointed or hinged only. यानी कि दो ट्रस एक दूसरे से अगर ज्वाइंट है तो वो कैसा ज्वाइंट होगा या तो पिन ज्वाइंट होगा और या फिर हिंज ज्वाइंट होगा ठीक है इससे सब हमारा जमसन है ठीक है रियल लाइफ में क्या होगा वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं ठीक है कैसे उसको मैनेज करेगा ठीक है हम लोग पहले यहाँ पर काम कर लें जनरली वो रॉड होता है उसमें ये सब चीज़ें होता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है लोड शुड बी अप्लाइड एट ज्वाइंट ऑनली ठीक है जो भी लोड यहाँ पे लगाया जाएगा बाहर से फोर्सेस लगाया जाएगा वो बीच में नहीं लगाया जाएगा ठीक है यानी बेंडिंग मूवमेंट आने के चांसेस नहीं है ये लपेगा नहीं ऐसे नहीं घूमेगा ठीक है जब भी लगेगा तो वो कहाँ पे लगेगा ज्वाइंट पे ही फोर्सेस लग रहे होंगे और कहीं पर फोर्सेस नहीं लग रहे होंगे जब भी लगाया जाएगा इसमें फोर्स तो ज्वाइंट पे ही फोर्स लगाया जाएगा थर्ड है इसमें कंडीशन क्या है ऑनली कंसनट्रेटेड पॉइंट लोड शुड भी अप्लाइड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स नहीं लगेगा जो कि आप सौ में पढ़ते हो ऐसे 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 करके ये सब नहीं लगेगा एक जगह लगेगा ज्वाइंट पर ही सिर्फ फोर्स लगेगा ठीक है ओनली कंस्ट्रक्ट कंसनट्रेटेड पॉइंट लोड शुड भी अप्लाइड तो कंसनट्रेटेड पॉइंट लोड लगेगा और सिर्फ के और सिर्फ ज्वाइंट पर ही लगेगा तो ये इसके कंडीशन है ट्रेसेस के ठीक है सबसे पहले देखो ये सब कंडीशन लोगों को पता नहीं होता क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर देते हैं तो दिक्कत आती है उनको ठीक है कि कौन सा
a member should make a joints at its ends only a member should make a joint एट इट्स एंड्स ऑन यानी दो मेंबर दो ट्रसेस है तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे जुड़ सकता है इसके एंड्स पे जुड़ सकता है बीच में वो ट्रस को मत जोड़ देना जुड़ गया तो समझ लो कि ये इतना अलग हो गया और इतना अलग हो गया यानी दो ट्रसेस सिर्फ उसके एंड पे ही ज्वाइंट हो सकते हैं बीच में ज्वाइंट कर लिए दो अलग अलग ट्रसेस बन गया ठीक है तो इसको भी एक ये भी एक नोट करके मैंने बताया है आप लोगों को कि आप इस सब चीज़ों को पहले कंडीशन तो याद रखिए तब जाके हम क्वेश्चन कर पाएंगे अब देखिए क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने क्वेश्चन कैसे करना है ठीक है ट्रस्ट सिस्टम ट्रस्ट सिस्टम में क्या क्या रहता है मेंबर्स होते हैं जो आपको ये फ्रेम जो दिख रहा है ये सब मेंबर्स हैं और होता है पिन जॉइंट्स ठीक है पिन होगा या जॉइंट्स होगा जो भी होगा बस इतना ही आपको एक ट्रस्ट में रहेगा तो सबसे पहले आप ट्रस्ट को बढ़िया से जान लीजिए क्वेश्चन आराम से बनते हैं सिंपल मैकेनिक्स लगाओगे इलेवन ट्वेल्व तो भी बन जाएगा ठीक है इसमें क्या क्या हम लोग लगाते हैं कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं क्योंकि ट्रस्ट है हर जगह से ये ये आपको पूरी तरह से बॉन्डेड होता है बना हुआ होता है ठीक है जिसमें हॉर्जेंटल डायसम लगने वाले सारे फोर्स जीरो होंगे और ये क्लुब्बे में होता है ठीक है तो हॉर्जेंटल डायसम लगने वाले सारे फोर्स जीरो होंगे ठीक है और वर्टिकल डायसम लगने वाले सारे फोर्सेस जीरो होंगे यही आपका कंडीशन लगाना होता है मूवमेंट वगैरह तो बात ही नहीं आती है क्योंकि तो पहले जीरो होता है जरूरत पड़ेगा तो आप लगा भी सकते हो मूवमेंट वाला इक्वेशन ठीक है तो यहाँ पे आप मैंने दिखाया है यहाँ पे कि भैया ये है आपका ट्रस ऐसे 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 ठीक है यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको जो सपोर्ट दिया गया है और यहाँ पे फोर्स कंसनट्रेटेड फोर्स P1 और P2 लग रहा है ठीक है ये आपका फ्रेम है तो यहाँ पे देखो इसको मैंने क्या कर रखा है ठीक है जिसको फोटो को बनाते जाइए आप कॉपी पर वीडियो को पॉज करते करते यहाँ पर लगेगा एक रिएक्शन फोर्स अगर आप सपोर्ट को हटाओगे तो रिएक्शन फोर्स लगा हुआ है यहाँ पर भी एक रिएक्शन फोर्स लगा हुआ है रिएक्शन फोर्स का नाम भी दिया हुआ है ठीक है ऊपर भी फोर्स लग रखा है तो आप इक्वेशन बना सकते हो कि वर्टिकल डायस में लगने वाले फोर्सेस इक्वल होंगे तो ये आपका दो रिएक्शन फोर्स जो है वो किसके बराबर हो गया जो कंसनट्रेटर ऊपर से फोर्स लग रहा है उसके बराबर हो गया तो इस प्रकार से आप इक्वेशन लगा सकते हो तो वर्टिकल डायस में लगने वाला सारा फोर्स जीरो था जिससे आप इक्वेशन इस प्रकार से लगा सकते हो फिर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में ठीक है सबसे पहले कुछ और चीज़ें जो आपसे पूछा जाता है खासकर ई एस एग्जाम में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको थ्योरी ऑफ मशीन में भी आता है और यहाँ भी आता है ठीक है यहाँ पे है टाइप ऑफ प्लेन ट्रेसेस प्लेन ट्रेसेस प्लेन ट्रेसेस मतलब टू में जो थ्री डी में नहीं जाएगा ठीक है जनरली आपको पढ़ना भी यही है थ्री डी में आपको ट्रेसेस नहीं पढ़ने हैं सारे जो स्ट्रक्चर रहेगा वो टू में ही रहेगा तो अगर हम प्लेन ट्रेसेस की बात करें तो उसको तीन तरह के प्लेन ट्रेसेस होते हैं तीन भागों में बांटा गया पहला क्या है स्टेबल परफेक्ट या फिर डिटर्मिनेट ठीक है इसको हम क्या कहते हैं कब कहते हैं ये आपसे पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाता है इसमें से कौन से जो ट्रस हैं वो आपके स्टेबल हैं ठीक है या कौन कॉलेक्सेबल हैं कौन आपका इनडिस्ट्रक्टिव है ठीक है ये पूछा जाता है और ई एस सी में खासकर ये ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं गेट में भी आता है ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आता है ठीक है अस्टेबल ट्रसेस तो जब इस फॉर्मूले को फॉलो करें देखो ट्रस्ट में होता क्या है मेंबर होता है या भी जॉइंट होता है इसके अलावा कुछ नहीं होता है ठीक है तो इसी से एक रिलेशन बना है एम इक्वल टू टू जे माइनस थ्री अगर इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो वो ट्रस्ट जो होगा वो स्टेबल होगा परफेक्ट होगा या फिर डिटर्मिनेट टेड होगा जहाँ पे एम क्या होता है नंबर ऑफ मेंबर्स कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है मेंबर नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे जोड़ना भी आसान है गिनना भी आसान है थ्योरी ऑफ मशीन में तो मिलते कितना भी मुश्किल था क्योंकि यहाँ पर अगर इसको कनेक्ट भी कर दोगे ना तो यहाँ लोअर पे हायर पे नहीं आता है ठीक है यहाँ पे कनेक्ट हो गया तो मेंबर आपका एक दो और तीन बन गया है ज्वाइंट आपका एक ही है ठीक है आप ही की बात बात बता रहा हूँ हो सकता है यहाँ पे आप कनेक्ट करो तो उसको भी आप काउंट कर लेना ठीक है तो आसान है अगर स्टेबल परफेक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप नोट कर लीजिए ठीक है स्टेबल है परफेक्ट या डिटर्मिनेट है तो आपका एम इक्वल टू अगर टू जे माइनस थ्री अगर कोलेबल है डिस्ट्रैक्टिव है या फिर अनस्टेबल है तो वहाँ पे एम जो होगा वो लेस देन होगा टू जे माइनस थ्री तो यही याद नहीं रहता है कि इसमें माइनस लेस देन होता है और किस में ग्रेटर देन होता है बच्चों को यही भूल जाते हैं एग्जाम में प्रेशर में दिमाग में नहीं आता जैसे ये ये देखो इट विल गेट अ स्टेबल ट्रेंगुलर फ्रेम ठीक है तो देखो यहाँ पे है इसको अगर आप लगाओ तो आप लगा के ला सकते हो कि एम का वैल्यू क्या आता है तो यहाँ पे एम जरा गिनिए मेंबर कितने हैं मैं इस पे क्वेश्चन कर रहा हूँ जो स्टेबल है एम गिनिए कितने हैं ठीक है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह का आपका एम आ गया ज्वाइंट गिनिए कितने हैं
ज्वाइंट कितने हैं आपके पास कितना गिन के लाए थे हम लोग ज्वाइंट सेवन ज्वाइंट गिन के लाए थे ठीक है तो सात दूरी चौदह चौदह माइनस तीन कीजिए कितना आ रहा है ग्यारह आ रहा है जो एम के बराबर है ठीक है तो ये इसका मतलब क्या होगा कैसा ये ज्वाइंट है कितना कैसा ये स्ट्रक्चर है स्ट्रेस कैसा है यह स्टेबल परफेक्ट या डिटर्मिनेट डिटर्मिनेट ट्रस है ठीक है इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है ये कोलप्सेबल या डिस्ट्रैक्टिव या फिर अनस्टेबल इसमें क्या होगा एम का वैल्यू जो होगा टू जे माइनस थ्री से कम होगा बच्चों ठीक है इसमें जैसे कि ये है इसमें से हमने क्या कर दिया बस ए गो को हटा दिया है ठीक है ए गो हटा दो तो अपने आप तो कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा वो एम से कम जाएगा क्योंकि एक रहता तो भी ये क्या रहता एक मेम्बर घट गया तो आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो ठीक है चलो मैं आपको को एक भी भी सोल्व करके दिखाई देता हूँ कैसे हम निकालते हैं ठीक है एम मेंबर तो दिख ही रहा होगा एक ही मेंबर तो घटा है इसमें एक दो तीन चार पाँच पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है एक मेंबर ही घटा है वहाँ पे ग्यारह था वहाँ पे वहाँ पे चौदह जो क्या था कितना था वहाँ पर ग्यारह था यहाँ पर बढ़ाया भी गया एक ट्रैंगल को ठीक है तो यहाँ पर कितना आ गया एम आपका बारह आ गया ठीक है उसके बाद ज्वाइंट गिनी है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आपका ज्वाइंट कितना हुआ आठ हुआ ठीक है आप निकालिए थ्री सॉरी टू जे माइनस थ्री टू जे माइनस थ्री टू इन टू जे कितना है एट है माइनस थ्री के लिए कितना आठ दिन सोलह सोलह में से तीन घटा ये कितना आता है ये तेरह आता है तेरह जो है वो क्या है आपका एम से बड़ा है एम जो है बारह है उससे बड़ा है ठीक है तो अगर एम से बड़ा वो वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब क्या हो गया वो कैसा है कोलेप्सेबल है कोलेप्स कर सकता है वो यानी कि ये रिजिड एक तो होता है जो स्टेबल है और ये कोलेप्सेबल है डिस्ट्रैक्टिव है अनस्टेबल है ठीक है अगर एक ट्रेस की बात करें इन डिटर्मिनेट या फिर इन डिस्ट्रैक्टिव जो स्ट्रेस होगा उसमें एम का वैल्यू मेम्बर एम का वैल्यू जो होगा वो टू जे माइनस थ्री से बड़ा होगा ठीक है तो उसको हम इन डिटर्मिनेट या इन डिस्ट्रक्टिव कहते हैं ये वैल्यू कैसे आता है उसको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में कम्पटेटिव एग्जाम में बस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसको आप कर लीजिएगा इसको याद कर लीजिएगा भूलना नहीं है आपको ठीक है अब ट्रस्ट में जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन फोर्स ठीक है सबसे पहले हम रिएक्शन फोर्स निकालेंगे बाद के बाद है बाकी चीज़ें निकालना भी हम धीरे धीरे सीखेंगे ठीक है तो रिएक्शन कैसे निकलेगा भाई तो रिएक्शन एट सपोर्ट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग इक्वेशन ऑफ इंटायर ट्रस्ट अगर हमें कहीं पर निकालना है तो हमको निकालना है तो उसके लिए हमें पूरा का पूरा ट्रस्ट पे हमको काम करना पड़ेगा इंटायर ट्रस्ट पे हमको इक्लिबियम जो है इक्लिबियम रहता है ट्रस्ट जब भी रहता है तो इक्लिबियम रहता है तो हमको सारे फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं सारे टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं तो ये हम करके इसको निकाल सकते हैं तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है ठीक है क्वेश्चन को आप पहले अटैम्प्ट कीजिए ठीक है ये आपका ऐसे ऐसे दे रखा है ठीक है ये ये ठीक है इस प्रकार से लगा हुआ है देखो यहाँ पे ज्वाइंट है इसको मत समझ लेने का नहीं है क्योंकि अगर नहीं रहेगा तो जब भी फोर्सेस जो लगते हैं मैंने बताया था ट्रस्ट में जब भी फोर्स है तो ज्वाइंट पे भी फोर्स लगता है और कंसनट्रेटेड फोर्स ही लगता है ठीक है तो यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है एक यहाँ फोर्स लगा हुआ है यहाँ यहाँ आपको रिएक्शन निकालना है दो आपको यहाँ 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 पर सपोर्ट है तो सपोर्ट पर आपको रिएक्शन फोर्स निकालना है ठीक है कैसे निकालना है यहाँ पे फोर्सेज एक दो फोर्स यहाँ पे है बीस किलोमीटर का आपको हॉर्जेंटल फोर्स है और फाइव किलोमीटर का आपका हॉर्जेंटल फोर्स है और बीस किलोमीटर का वर्टिकल फोर्स है ठीक है यहाँ पे एक वर्टिकल फोर्स है टेन किलोमीटर का फोर्स है ठीक है बाकी हम लोगों ने मान लिया कि भैया जो भी ज्वाइंट है ज्वाइंट में देख लीजिए यहाँ पर आपका जो रोलर ज्वाइंट है यहाँ पर रोलर सपोर्ट है तो ये सिर्फ आपका एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा पर यहाँ पर हिंद सपोर्ट है यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा लगेगा ठीक है ये तो कहीं लोग यहाँ पे दोनों डायरेक्शन फोर्स लगेगा तो नाम आप दे दिया मैंने यहाँ पे दे रखा है आर एफ वी यहाँ पे आर ए जिस पॉइंट पे लग रहा है जैसे एफ पॉइंट पे लग रहा है ना तो इसका मैंने नाम दिया आर एफ वी वर्टिकल फोर्स यहाँ पे ए पॉइंट पे लग रहा है तो आर ए वी वर्टिकल फोर्स को वी से और यहाँ पे आर ए एच एच फॉर हॉर्जेंटल फोर्स ठीक है तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर नाम दे दिया यहाँ पर नाम दिया जमसा ले लिया ठीक है सबसे पहले क्या लगाना है हॉर्जेंटल फोर्स को जीरो कर लो हॉर्जेंटल फोर्स कौन कौन से लग रहा है एक पाँच न्यूटन का फोर्स ये लग रहा है ठीक है और एक ये लग रहा है ठीक है तो ये फोर्स लग रहा है उसको जीरो किया तो यहाँ से एक सीधे सीधे निकल के आ गया आपका आर ए एच हॉर्जेंटल फोर्स और डायरेक्शन भी निकल के आ गया किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ठीक है तो आर ए एच निकल के आ गया आपका मैंने इस डायरेक्शन को प्लस लिया था ठीक है तो देखिए आपको इस डायरेक्शन को प्लस लिया गया था से सोल्व कर सकते हो दोनों पांच को भी इ
उल्टा डायरेक्शन में आएगा ऐसे भी देख लो कि इधर एक फोर्स है दूसरा फोर्स किधर डायरेक्शन में लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा तभी जाके ये एक में रहेगा ठीक है तो ये फोर्स आपका निकल के आ गया एक फोर्स तो एक ही इक्वेशन से निकल के आ गया सेकेंड वर्टिकल सारे वर्टिकल फोर्स का सम क्या करना है जीरो करना है वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा लग रहा है एक ये वर्टिकल फोर्स लग रहा है एक ये वर्टिकल फोर्स लग रहा है और एक ये वर्टिकल फोर्स है ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में सीधे सीधे हमने जोड़ कर कर लिया तीस कर लिया है ठीक है बाकी वर्टिकल फोर्स ये लग रहा है और एक ये लग रहा है तो ये दोनों फोर्स के सम के बराबर इसका फोर्स है ठीक है डायरेक्शन तो देख ही रहो कि जैसा हमने माना वैसे ही चल रहा है काम चीज ठीक है तो यहाँ से हम आर ए भी हम कौन निकाल के हम लोग ला चुके हैं ठीक है मतलब अब इस इक्वेशन से निकालना है तो एक और हमको इक्वेशन चाहिए तो उसके लिए हम मोमेंटम कन्जर्वेशन लगा देते हैं मोमेंटम कन्जर्वेशन में क्या कर सकते सॉरी मोमेंटम कन्जर्वेशन नहीं मोमेंट को जीरो हम कर लेते हैं ठीक है मोमेंट हम लेते हैं और मोमेंट को हम लोग जीरो कर लेते हैं किस पॉइंट के बाद में मोमेंट ले तो जहाँ से सब ज़्यादा फोर्सेज अगर पास कर रहा है उसी के बाद मोमेंट लो मैक्सिमम फोर्सेज जीरो हो जाएंगे तो यहीं पर सारा मैक्सिमम फोर्सेज हमको दिख रहा है दो दो फोर्स दिख रहा है ठीक है और नॉन फोर्सेज भी दिख रहा है तो वहाँ के अबाउट मैंने मोमेंट लिया उसको जीरो किया मोमेंट किसका किसका आएगा पाँच न्यूटन फोर्स का मोमेंट आएगा दस न्यूटन फोर्स का मोमेंट आएगा ठीक है सर का मोमेंट दस न्यूटन फोर्स का मोमेंट आएगा दस न्यूटन फोर्स और इसका पर्टिकुलर डिस्टेंस ठीक है चार तो टेन इंटू फोर ये घुमाने की कोशिश किधर कर रहा है इस डायरेक्शन में ठीक है इस पर आते हैं बीस न्यूटन वाला फोर्स बीस न्यूटन का फोर्स भी इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है ठीक है दबा के इधर ही घुमाने की कोशिश कर रहा है ट्रस को तो इसके अबाउट आएगा 20 और इसका पेपर डिस्टेंस कितना है 8 तो 20 इंटू एट दोनों पर एक ही डायरेक्शन में प्लस कर दिया ठीक है पाँच मीटर इधर खींच रहा है तो ये भी इसको इस, इसी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है तो पाँच इंटू ये पेपर डिस्टेंस कितना है छः तो फाइव इंटू कर लिया ठीक है उसके बाद आपका एक और फोर्स है ये वाला ये इस डायरेक्शन उल्टा डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा मैंने माइनस लगा दिया उसके आगे ठीक है आर और इसका डिस्टेंस कितना है ये ऊपर जा रहा था पूरा डिजन चार थी बारह ठीक है तो बारह लिख लिया ठीक है इसको मैंने सोल्व किया है सोल्व किया तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आर एफ वी का वैल्यू निकल जाएगा जो निकल के आया है नाइनटीन पॉइंट वन सिक्स किलो न्यूटन ठीक है क्वेश्चन को बनाते जाइए आप लोग ठीक है देख के बस सोल्यूशन मत दे दीजिए जहाँ पर भी आपको समझ में आ जाता है इसके बाद हम कर सकते हैं तो वहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए पहले कर लीजिए पहले आंसर बस मिला लीजिए ठीक है बस इस वैल्यू को मैंने लेके जाए कहाँ पुट कर दिया यहाँ पुट कर दिया ठीक है यहाँ पुट गया तो क्या निकल गया आर एफ वी का वैल्यू निकल के आ गया निकल के आ गया तो यहाँ पे हमारा जितने भी अननोन थे जितने भी सपोर्ट फोर्स थे जितने भी रिएक्शन फोर्स थे उस सब को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है बस इक्वेशन बस क्या निकालना है बस सिंपल सा चीज़ है ठीक है मुझे लगता है कि सोम से स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह निकालना ज़्यादा आसान है ठीक है उसमें सेक्शन वगैरह लेके ये मोमेंट वो मोमेंट ये तो उससे भी आसान है पता नहीं बच्चों की इसमें कैसे दिक्कत आती है और मैकेनिक्स में तो ऐसे हल्ला मचा रखा है तो मैं टॉम पढ़ा रहा था हम सर मैकेनिक्स 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 और भी मैकेनिक्स वीडियो बना रहा हूँ तो देख नहीं रहे छुट्टी मना रहे हैं सब लोग ठीक है एक और क्वेश्चन इस क्वेश्चन को आप पॉज करके खुद से बना सकते हैं खुद से बनाने के लिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को ठीक है ये आपका ट्रस है ठीक है मैं दिखा देता हूँ इस प्रकार से ट्रस है आपका इस प्रकार से ट्रस है ठीक है नाम दिया गया सपोर्ट है एक ये सपोर्ट है रोलर सपोर्ट है ठीक है यानी कि एक ही डायसन में फोर्स लगा पाएगा सिर्फ इस डायसन फोर्स लगा पाएगा इस डायसन फोर्स नहीं लगा पाएगा ठीक है एक और यहाँ पे हिंस सपोर्ट है ठीक है ये हिंस सपोर्ट है जिसे कारण नीचे नहीं गिर रहा है बाकी ये दो फोर्सेस और लग रहे हैं इस पर ठीक है बाकी अब जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ पर रिएक्शन फोर्स तो लगेगा ही लगेगा हिंस सपोर्ट पे आपको दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे और जहाँ पे रोलर सपोर्ट है वहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल फोर्स ही लगेगा ठीक है तो इस प्रकार से है आपको यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है आपको रिएक्शन फोर्स निकाल लगाने निकालने हैं रिएक्शन फोर्स लगता कहाँ है रिएक्शन फोर्सेज लगता है जहाँ जहाँ सपोर्ट है वहाँ वहाँ लगेगा यानी कि यहाँ पे एक सपोर्ट है यहाँ पे मैंने लगा दिया एक रिएक्शन फोर्स ये आर एच बी ठीक है आर एच फोर हॉरिजॉन्टल फोर्स बी फोर बी पॉइंट पे लग रहा है इसलिए मैंने बी लिखा है यहाँ पे एक फोर्स मैंने यहाँ पे तो दो दो फोर्स लगाया क्योंकि यहाँ पे हिंद सपोर्ट है दोनों डायरेक्शन में लगेगा ठीक है तो यहाँ पे मैंने मान लिया आर भी ए और आर एच ए ए पे लगने वाला हॉरिजेंटल फोर्स और ए पे लगने वाला वर्टिकल फोर्स ठीक है उसके बाद क्या किया है फोर्स बैलेंस ठीक है फोर्स बैलेंस किस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करना सबसे पहले तो आप वर्टिकल डायरेक्शन हिसाब से सबसे पहले फोर्स बैलेंस कर लीजिए क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन मुझे कम फोर्स लग रहा है ठीक है वर्टिकल डायरेक्शन में एक ये फोर्स है आर वी ए एक ये फोर्स है एक ये फोर्स है तीनों भाई ये दोनों एक
स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सोल्व होता चला जाए ठीक है ऐसा नहीं कि ढेर सारी क्वेश्चन बना लें इसके बाद हम उसको कैलकुलेट करना शुरू करेंगे ठीक है उसको जोड़ घटा करके हम सोल्व करेंगे ऐसा करोगे तो भाई कंपटीशन में समय कम मिलता है और दिमाग भी बहुत कम काम करता है तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो जब घटा दोगे घटा के जब जोड़ दोगे तो कोशिश कीजिए कि आप लोग जहाँ से जितने वैल्यू निकाल सकते उतना वैल्यू निकालते चले जाओ ठीक है नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन लगाएंगे किस डायरेक्शन में हम में वर्टिकल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस कौन कौन से हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में एक सॉरी हॉर्जेंटल डायरेक्शन में हॉर्जेंटल डायरेक्शन में एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है ठीक है दो फोर्सेस ऑब्वियस ही बात है दोनों एक दूसरे का पोजिट डायरेक्शन में रहेगा मैंने शुरू में दोनों को एक ही डायरेक्शन मान लिया पर एक अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में में आपका ए का फोर्स है हॉर्जेंटल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में बी का हॉर्जेंटल फोर्स होगा किस डायरेक्शन में होगा वो अभी तक पता नहीं है पर जब भी होगा तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा ठीक है तो ये हो गया आर एच ए इक्वल टू माइनस आर एच बी एक क्वेश्चन बनकर मिल गया अब इतने से काम नहीं चला है अब हम लोगों को मोमेंट लेना है कि इसके अबाउट लें तो जिसमें ज़्यादा ज़्यादा फोर्सेस पास करते हैं उसी के अबाउट हम मोमेंट लेते हैं ठीक है तो मैं मोमेंट इसके अबाउट लेता हूँ एक पॉइंट के अबाउट ए पॉइंट के अबाउट सबसे पहले मैं मोमेंट लेता हूँ इस फोर्स का तो टेन न्यूटन फोर्स है उसका ठीक है टेन न्यूटन फोर्स इधर जा रहा है इसका पेपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ये आपका पाँच पाँच दस है ठीक है तो इसका ये घुमा किस डायरेक्शन में रहा इस डायरेक्शन में रहा तो टेन इंटू टेन ठीक है उसके बाद आपको एक और फोर्स है ये टेन न्यूटन का किलोमीटर का फोर्स है ठीक है इसका इससे पेपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ये है आपका पंद्रह ठीक है पंद्रह है ठीक है तो दस इंटू पंद्रह मैंने कर दिया ये भी इसी डायरेक्शन घुमाना चाह रहा है यानी दोनों की दोनों की मैंने क्या कर दिया जोड़ दिया है ठीक है ये फोर्स भी इधर घुमा रहा है ये फोर्स भी इधर घुमा रहा है बस एक फोर्स इस डायरेक्शन में घुमा रहा है यानी कि इसका ये डायरेक्शन ना सही डायरेक्शन है इसका ये डायरेक्शन है और इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट रहेगा इसका डायरेक्शन सही आ रहा है तो ये इस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है ठीक है तो इसको मैंने क्या कर दिया इसका मोमेंट निकाल लिया इसका पेपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है पाँच है तो आर एच बी इंटू पाँच ठीक है पाँच से मैंने सोल्व किया पाँच से काट दिया सोल्यूशन आप देख सकते हैं सोल्व भी कर आप सोल्व तो कर सकते कर ही सकते हो सोल्व कर लीजिए और हाथ से आर एच बी निकल के आ गया कितना फिफ्टी किलोमीटर ठीक है और इसी के अपोजिट दूसरा भी फोर्स है तो वो बस माइनस फिफ्टी किलोमीटर होगा डायरेक्शन होगा पता है कि इस डायरेक्शन में होगा ये इस डायरेक्शन में होगा ठीक है तो इस प्रकार से सपोर्ट का हमने दोनों फोर्स निकाल के ले आया बाकी इस ये फोर्स तो पहले ही लाइन में निकल के आ गया था सॉरी ये नहीं ये बोला ये पहले ही लाइन में निकल के आ गया था ठीक है तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं ठीक है कि आप लोग प्रैक्टिस पहले कीजिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे आगे हम लोगों के क्या देखना है भाई तो आगे हम लोगों को देखना है इंट्रैक्शन ऑफ लोड्स रिएक्शन एंड इंटरनल फोर्सेस के बारे में फिलहाल तो आप रिएक्शन फोर्स ही निकालना पहले सीखिए क्योंकि आपको समय दे रहे हैं इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूँ आप ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन गूगल करो गूगल पे क्वेश्चन मिल जाएगा नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा सकते हो आप रिएक्शन वाले क्वेश्चन ठीक है अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो कोचिंग में कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो वो भी उसमें जो क्वेश्चन बुकलेट में क्वेश्चन होते हैं वो सेपरेट करके क्वेश्चन आता है यानी कि रिएक्शन निकालने के लिए एक जगह क्वेश्चन रहेगा तो उसको भी आप कर सकते हो चलिए इस वीडियो में इतना रखते बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का भाई आप लोग जरा थोड़ा सा इसको शेयर कीजिए आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं खुद देख तो रहा है लोग वीडियो पर इसको पहुँचा नहीं रहा है यानी डिफरेंट लोगों तक नहीं पहुँच रहे तो अधिक से अधिक लोगों तो इसको पहुंचाइए इससे मैं क्या होगा कि थोड़ा सा जो मेरे में आलस दिख रहा है वो थोड़ा सा मोटिवेशनल हो जाएगा ठीक है मैं कोशिश करूँगा कि और इसको थोड़ा सा एक लेवल अप ले जाऊँ ठीक है जैसे टेंथ उन्थ के बच्चों का देखो वीडियो में एनर्जी रहता है आप लोगों की वीडियो में थोड़ा सा एनर्जी खत्म हो जाता है मेरा क्योंकि आप लोग शेयर वेयर नहीं कर रहे हो जितना पहुँचना चाहिए जिस लेवल तक छुट्टी में हो फिर भी पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग ठीक है इसको शेयर करो ठीक है अधिक से अधिक शेयर कीजिए जो आप जो ग्रुप है आपका व्हाट्सएप वगैरह का स्टडी ग्रुप उसमें इसको डाल दीजिए बहुत समय तो लगेगा नहीं ऐसे भी छुप छुप फ्री बैठे ही जो आपने घर आप लोग घर पे ठीक है ऐसे ही फिल्म फिल्मी देख रहे हो वीडियो इधर उधर करते रहते हो उससे बढ़िया शेयर करो वो भी शेयर करेंगे ना कुछ तुम उनको बताओगे तो वो भी तुमको बताएंगे तो वही तुम्हें मदद करेंगे और फिर मिल बैठ के पढ़ोगे तो तुम थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी आप लोगों की एक दूसरे से कंपटिशन रहेगा कि वो पढ़ रहा है हम नहीं पढ़े तो ये कंपटीशन रहेगा तो अच्छा करोगे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का थैंक यू वेरी मच